Mira el digital, lo inclinamos y se sigue viendo los números 5 y 17. La réplica lo inclinamos y sí se ve. Pero si lo ponemos para otro lado, ahí sí ya no se distingue. Los números se ven medio borrosos. Al parecer es solo un lado en la cual la réplica, el digital pierde visibilidad. El otro punto es el siguiente. Si ves todo este patrón de camuflaje, es el mismo en todos los que tienen este código. Así, igualito. Es más, el otro modelo GA100CM original, obviamente, también tiene el mismo patrón de camuflaje. Así tal cual. Esta parte de color claro debería tener la réplica también, pero aquí en la réplica vemos un camuflaje que no se parece en nada, es más bien de otro color. Otro punto interesante es la luz. En el original la luz es más clara y el digital permanece el mismo color. En cambio, la réplica, los colores se invierten. Eso es algo que he visto en réplicas muy sencillas. Cuando activas la luz, incluso la parte digital puede cambiar de color, dependiendo cómo hayan programado ese reloj. En los relojes Scamay se ve mucho eso, porque combinan bastantes colores, juegan con el digital. Sobre el foco de luz, ilumina desde ese costado. Ahí también hay otro foco de luz, acá también, en cambio acá solamente, aquí nomás está el foco de luz. El código de la correa original es 780GE8216. En cambio, la réplica nos dice 776-EJ1216. En la réplica, la correa y toda la máquina, el color del camuflado es color plomizo, color plomo. Además huele a jeve, fácilmente ensuciable, porque al ser jeve es fácil que se pegue la suciedad. En cambio, el original es un color promedio verdoso oscuro militar, verde claro militar y combinado con marrón claro, no huele a nada. La hebilla en el original es opaca. Aunque hay réplicas que las hebillas son opacas, pero generalmente la hebilla en la réplica son relucientes. Otro punto importante son los tres círculos pequeños. En la réplica no se ven las líneas que dividen estos puntos digitales que se van prendiendo secuencialmente. El círculo de la izquierda nos indica los números del 1 al 9 en segundos. El segundo círculo nos indica 10, 20, 30, 40, 50. Así se van prendiendo en secuencia. Cuando estén prendidos todos y llegue al 59, al 59 avo segundo, vuelve la cuenta a cero. 
y el círculo de más de la derecha nos servirá para otras funciones. Este modelo tiene la peculiaridad de que cada vez que cambiamos de funciones, el digital de estos círculos va cambiando rápidamente, pareciendo como si estuviesen girando. Primera vez que comparamos los pesos de original versus réplica. Según las especificaciones de Casio, el reloj debe pesar 72 gramos. Lo pesamos y exactamente pesa 72 gramos, ni más ni menos, tal como las especificaciones decían. Y esta réplica pesa 65 gramos, es decir, 7 gramos menos. En el modo prueba, tanto el original como la réplica nos saldrá el código 3198 y arriba 1 y 12. Se vienen otros muy buenos videos, dale me gusta y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, para que no te pierdas los próximos grandes videos que vamos a lanzar. Casio está lanzando últimamente y va a lanzar modelos con muchas variaciones muy interesantes y espectaculares. Tenemos muchos videos por hacer, hasta la próxima y gracias por ver este video. Chao.